El Callao fue declarado en estado de emergencia. El presidente Ollanta Humala no aceptó que la Marina saliera a patrullar las calles. Sin embargo, anunció mayor respaldo a la policía chalaca para que efectúe esta acción. Es el primer día de ejecución del estado de emergencia en el Callao. Los ciudadanos no perciben la presencia policial en lugares que se caracterizan por su alta peligrosidad. Y por acá es constante los robos, a luz de pleno día, acá en el puente de roba. ¿Hay policías? Eh, sinceramente no, es muy escasa, pasa de vez en cuando, pero... Uh. Los policías vienen por horas nada más, pero no están pendientes acá, ni se enajo. Esta es la avenida Sáenz Peña, una de las principales del Callao. Y como usted puede ver, no hay algún policía patrullando. Los peatones están vulnerables ante los delincuentes. Por otro lado, la peligrosa calle Marco Polo tampoco contaba con policías. Paralela a esta, la calle Loreto, reconocida como zona de alto riesgo delincuencial, era resguardada solo por una patrulla de jóvenes agentes. En el aeropuerto la situación era exactamente la misma, ni un solo patrullero. Que salga la marina, el ejército, porque el Callao ya se ha puesto insoportable. Yo quiero mudarme, quiero irme a Villa Trujillo porque el Callao está ya insoportable. Eh, verdaderamente deben sacar a las Fuerzas Armadas afuera. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve un estado de emergencia si no tenemos autoridades eh, de las Fuerzas Armadas afuera? Frente a la percepción de los chalacos, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Inostrosa, consideró atinada la decisión del mandatario de no sacar a la marina de guerra. Yo creo que no es el momento de que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad. Creo que el presidente de la República ha tenido el tino necesario para que la policía, cumpliendo su rol constitucional, resguarde la paz interna. A pesar de que no salió la Marina de Guerra como lo exigió, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, se mostró satisfecho por el apoyo a la policía. Esta facilidad que tiene con la declaratoria de emergencia hace que ingresen directamente a atrapar a las personas, detenerlas y llevarlas internamente al penal. Cabe resaltar que la declaratoria de estado de emergencia dura 45 días y no incluye el toque de queda. El Ministerio del Interior ha dispuesto 1.500 policías más para participar en mega operativos en el Callao y 160 efectivos de la DINOES para patrullar las calles.